No me arrepiento de todo lo que ha pasado. He cambiado tanto, pero esta aventura que tengo con mi suegro no la pienso dejar. No me di cuenta cómo sucedió, pero ya estaba en ese hotel con mi suegro. Y no sé si lo que me llevó a hacer eso fue que me quería vengar, me quería desquitar de su hijo que me había engañado tantas veces. Y así pasó. Me quedé siendo la amante de mi suegro. Vamos a ver esta historia de una comadre. Esta historia te dejará pensando, pero es una historia real. Todo comenzó cuando descubrí su primer mentira, su primer engaño. Él podía hacerme creer que cambiaría una y otra vez. Tenía esa manera de confundirme. Y le creía, creía sus mentiras, que sería la última vez de un engaño. Así como hay muchas mujeres que volvemos a caer en lo mismo, yo caía. Ciegamente volvía a creer en su arrepentimiento. Te voy a contar cómo fue la última vez que me engañó y cómo se fue dando las cosas para que yo fuera la amante de su padre. Esta última vez que me engañó tuvo mucho descaro, tanto que me presentó a su amante. Pero no creas que yo sabía que era la amante, no. Me la presentó como una conocida de su trabajo. Claro que a mí me pareció sospechoso. La mujer se veía como nerviosa y al mismo tiempo se le veía un extraño poder. Se sentía como con un poder sobre mi esposo. Y no, qué ridícula. No se dirigía a mi esposo como tu esposo es así, tu esposo, eh, trabajamos juntos. Ella decía, yo trabajo con Juan. Juan siempre me está ayudando en mi trabajo. Él es muy buena persona. Juan esto, Juan lo otro, Juan aquello. Y no decía tu esposo así, tu esposo, sino que le decía por su nombre. Eso a mí me dejó muy inquieta. Me decían algo más. Eso hablaba muchas cosas. Yo no estaba ciega. Y me quedé con eso en la mente. Que esa mujer estaba metiéndose con mi marido. Y me quedé con eso en la mente. Esa mujer se estaba metiendo con mi marido. Yo me di a la tarea de comprar un rastreador para que cayera el perro. Y así fue, lo puse en su carro para rastrear dónde se metía este maldito. A mí no me iba a ver la cara otra vez. Siempre estaba checando dónde estaba metido. Y sí, lo comprobé. Un día agarré mi carro y me fui a donde me daba la ubicación. Ay, no vas a creer. Ahí estaba él, justamente. Veía cómo llegaba ella. Y yo dije, ¿qué está haciendo ella aquí en este mismo hotel? Confirmado, era la zorrita con la que ahora estaba este perro. Sí me dio mucho coraje, me sentí mal, comencé a llorar y me daban ganas de hacerle un pinche desmadre. Entrar al hotel, gritarle que saliera el perro y todo eso, grabarlo y subirlo a las redes. No dudé en hacerlo. Pero de repente llegó algo en mí que me hizo sentirme tranquila y con pensamiento frío y muchas ganas de vengarme. Ya estando en casa, que yo no sé cómo fue que me fui a mi casa, qué pasó, tenía ese coraje, sí, pero también sentía la sensación de que esta era la mía. Y así, cuando llegó él, le reclamé. Le pregunté que sí qué había hecho, cómo le había ido en su trabajo y que si la zorrita esa con la que estaba, compañera de trabajo, cómo estaba. Le pregunté por ella. Ay, el muy sinvergüenza me dijo, ¿por qué me dices eso? ¿Cómo que le dices que es mi zorrita? No es mi zorrita, no le estés diciendo así, es mi compañera de trabajo. 
¡Ay, perdón! No vaya a ser que te ofenda tu zorra que tienes ahora. ¡Ay, sí, Juan! Todo lo que tú digas, yo te creo, yo te creo. Pero ¿sabes qué? Vas a dormir fuera del cuarto. No te quiero en el cuarto. Y esta, te aviso de una vez, esta te va a doler. Mujer, tú estás loca, estás loca. Yo no sé qué estás pensando, cómo se te ocurre. No, 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 no. Y si me quieres decir que vas a andar de cuatro letras, órale, la que se larga eres tú de la casa. No, Juan, no seas pinche perro. Admite lo que hiciste. Ya, dime de dónde vienes de revolcarte, perro. Y no, no dijo nada. Siempre lo negó. Ya que pasó el tiempo, yo fui a nuestro país porque yo quería ir de vacaciones con mis hijos. Y nombre, nombre, comadre, allí fue cuando resultó. No sé cómo pasó, pero ese su papá está. Está mejor que mi marido. Sí, es verdad. Me metí con su padre, que es mi suegro. Pero ese señor, oh no, ese señor siento que de lo que yo me estaba perdiendo. Yo me hubiera casado con el padre, no con este pinche perro. Y todo comenzó cuando este señor yo sentí como levemente me acarició las nalgas. No le sonreí porque no está feo. Ya está viejillo, pero está conservado. Y él, él notó que yo le sonreí, así que... Esa fue la entrada para que él siguiera acercándose y tratando de pasarse. Así comenzó. Después, yo también no me hice la difícil. Se movía la venganza dentro de mí, sí. Pero terminé con un gusto. Me gusta el viejo este. Y él así, bien como si nada, me dijo que si quería o qué. Y pues claro... Yo quería vengarme y le dije que claro que sí, que sí, nos viéramos en ese hotel a tal hora, tal día. Y ahí estábamos. No, hombre, ese hombre me hizo sentir en esa líquida vez por primera vez lo que yo nunca había sentido con su hijo. No, a su hijo le falta mucho, mucho que aprender. Y no me he ido ni voy a dejar al marido porque que me siga pagando las vacaciones para irme a echar a su papá. Y pues allí ando, perdonándole que se ande metiendo con su zorrita de trabajo. Mientras yo también me las cobro, pero mucho más mejor. Ya no es nada más por venganza. Ya también me gusta. Me gusta toda esa experiencia de este viejito. <risa> 